ओके नैक्स्ट नैक्स्टी इक मन एना वाल्यू वालुबल पास पारामीटर अटार इप्ड दी कम डाट प्रिंट स्टेटमेंट पटा अं सिस्टम डाट डाट प्रिंट एल अने का स्टेट पड़ते दी प्रिंट स्टेटमेंट अड़ना स्ट्रिंग टाइप आफ डाटा वेलकम आटा तरवा सैमी कल तो टर्मेटे जावा प्रति ओक् लैन आफ को इंस्ट्रक्षन अटो लेते स्टेट दट मस्ट बी टर्म टर्मेटी मैं सैमी कल तो ओके इपड़े स्टेट मेथड भाग इन मेथड मैं ऐक्से चेयली अंत अबजक्ट इन मेथड देंट क्रिएटी पेरे क्लास अंत चैल क्लास कहीं इनहेटे अंटे पेरेंट क्लास मेथड ने चइल क्लास ऐक्से अंत यह रन मेथड मैं चइल क्लास क्रियेटे रियल थ्रेड क्लास बिल्ट बिल मेथड रन मेथड थ्रेड क्लास बिल्ट मेथड काबी आ मेथड मन इकड़ी पेरे क्लास राशा न अब मेथड ओवर रईडिंग इनहेटे इनहेटे जी इनहेटे अटे मेथड क्लास मेथड पेरे क्लास चैल क्लास ऐक्सम ओके अला जो दंटारे मेथड ओवर रईडिंग अट मेथड ओवर रईडिंग अंत ये मेथड ओवर रईडिंग मेथड ओवर रईडिंग अंत अर्थमेंटे क्लास मेथड उ मेथड ने चइल क्लास मेथड ने सामने मेथड ने पेरे पारामीटर्स उ पारामीटर्स अभीक्वल दिन मेथड ओवर रईडिंग अटर इपड़ इकड़ इनहेटे जी मेथड ओवर रईडिंग जी इपड़े जो इप्ड नीन थ्रेड क्रियेटी थ्रेड क्रियेटेटे जो इपड़ूरा थ्रेड को टाइम इतना टाइम जो को टाइम मेथ ने थ्रेड स्ली स्ली अंटे इनाक्टिव दाखिल इंटीजर वाल्यू थौज मिली सैकंडस तरवा दी टर्मेटी सैमी कल तो इतनी चला इंपारटेंट ओके ओके नौ इकड़े चुप्त एर्र रेड मार्क अडरल अंत अर्थमेंटे एपड़ू स्ली मेथड इधी मेथड थ्रेड क्लास मेथड ओके स्ली मेथड ऐक्स थ्रेड क्लास नेम तो आबजक्ट नैन ऐक्से आबजक्ट ऐक्से दी आबजक्ट क्रिए देर उ थ्रेड क्लास की आबजक्ट क्रियेटे बट इक थ्रेड क्लास नबजक्ट क्रियेट नैन चइल क्लास अंत पेरे क्लास की सो इन थ्रेड क्लास पेर तो नैन स्ली मेथड ने काल्बी दी स्टाटि मेथड अटार स्टाटि मेथड स्टाटि मेथड ओके इपड़ी एर्र एंटे इपड़ू स्ली मेथड ने ट्रई ब्लाक ट्रई अंटे एक्सपन हाँ चलता मन एक्सपन हाँ ट्रई ब्लाक तरह पेरे फ्लवर् ब्रेसेस अन्ट ओके ओपन ब्रेस नैक्स्ट वे क्लोज ब्रेस मध्य स्टेट उ थ्रेड स्ली मेथड ओके नैक्स्ट ट्रई ब्लाक वस्ते दिने क्या ब्लाक रावाली क्या ब्लाक इधी दींट जावा स्ली मेथड रासेट इला जो क्या ब्लाको इधी फ्लवर् ब्रेसेस ओके इकड एर्र वस्तु एर्र वस्टे रेड मार्क सो इकड़ू मन स्टेट रास्त अदे एक्सपन अपाली एम एक्सपन अंत एक्सपन इक्सपन इंटे अर्थंस इंटे स्टा फर् एक्सपन ओके इट इद वेरिएबल इने स्टा फर् एक्सपन वेरिएबल सो एम जो एना एक्सपन अंटे जावा मैं एर्रर्स अटा इपड़ोसारी एर्र वस्ते 
జావా కంపైల్డ్ రేంజ్ చేస్తుందంటే ఒకసారి టెన్త్ లైన్లో ఎర్ర వచ్చిందంటే అక్కడ ఆగిపోతుంది అది ఓకే ఆగిపోయి నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా ప్రాసెస్ అంటే జావా వచ్చి కంపైలర్ బేస్డ్ కదా కంపైలర్ బేస్డ్ అంటే కంపైల్ రేంజ్ వస్తుంది పది లైన్లు కోడ్ ఉందంటే ఒక్కసారి పది లైన్లు కోడ్ చదివిద్ది కంపైల్ చదివేసిద్ది తర్వాత చెప్పుద్ది ఏ ఏ లైన్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని ఈ పది లైన్ కోడ్లు ఫిఫ్త్ లైన్లో చదివిన తర్వాత కంపైల్ చేసిన తర్వాత ఐదో లైన్లో ఎర్రర్ ఉంది అక్కడ అది అక్కడ ఆగిపోద్ది నెక్స్ట్కి వెళ్ళదు ఓకే నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు అప్పుడేమవుద్ది దాన్ని అలా సిచ్యువేషన్ని మనం ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఈ ట్రై బ్లాక్ని వాడతాం ట్రై బ్లాక్లో ఏం పెడతామంటే ఏ లైన్ ఆఫ్ కోడ్లో ఎర్రర్ ఉంటుందని నీకు అనిపిస్తే అంటే ఎక్కడైతే ఎర్రర్ జరుగుద్ది అనుకున్నప్పుడు ఆ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ను ఏం చేస్తావు ఈ ట్రై బ్లాక్లో పెట్టాలి పెట్టిన తర్వాత ఒకవేళ ఈ లైన్లో కానీ ఎర్రర్ ఉంటే నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది ఈ లైన్ని స్కిప్ చేసేసి ఇక్కడ ఒక లైన్ క్యాచ్ బ్లాక్లో మనం ఏం రాస్తాం అంటే ఒక లైన్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ రాస్తాం ఆ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ని అది ఎగ్జిక్యూట్ చేసి నెక్స్ట్ లైన్స్ని కంపైల్ చేసుకుంటా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే వెళ్తుంది అనమాట లేదు అంటే ఈ ట్రై బ్లాక్ రాయకపోతే అక్కడే ప్రోగ్రామ్ ఆగిపోద్ది ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ వచ్చిన ఎర్రర్ని ఈ ఈ వ్యారియబుల్లో యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్గా స్టోర్ అవుద్ది దాన్ని నువ్వు ప్రింట్అవుట్ చేసుకోవాలి అంటే నువ్వు ఇక్కడ రాసుకోవాల్సి వస్తుంది సిస్టమ్ డాట్ అది ఏ ఎర్రర్ తెలుసుకోవాలంటే అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ ఓకే అని చెప్పి దాంట్లో మనము చెప్పాలి ఏం చెప్పాలి బ్రాకెట్ ఈ ఆ ఈని డిస్ప్లే చేయాలన్నమాట ఈలో ఏమి ఉంటుంది ఈ వచ్చే వ్యారియబుల్ దాంట్లో ఏముంటుంది ఎర్రర్ ఉంటుంది అన్నమాట ఆ ఎర్రర్ ఆ ఈ వ్యారియబుల్లో ఉన్న ఎర్రర్ మనం డిస్ప్లే అడుగుతున్నాం ఏ ఎర్రర్ వచ్చింది అని ఓకే ఇప్పుడు నేను థ్రెడ్ క్రియేట్ చేసేసాను థ్రెడ్ క్రియేట్ అయిపోయింది ఫస్ట్ నేను చెప్పినట్టుగా బై ఎక్స్టెండ్స్ ఎక్స్టెండ్స్ కీవర్డ్లో ఒక చైల్డ్ క్లాసు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది పే పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి ఓకే ఇప్పుడు ఈ థ్రెడ్ క్రియేట్ అయినప్పుడు నేను ఈ మెథడ్ రన్ అవ్వాలి ఈ మెథడ్ రన్ అయితే ఈ మెథడ్ కింద ఉన్నట్టు లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అన్నమాట ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తానంటే ఇక్కడ నాకు ఈ మెథడ్ని కాల్ చేయాలి అంటే నాకు అబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వాలి ఎందుకంటే ఇది పబ్లిక్ అనమాట పబ్లిక్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఇక్కడ నేను క్రియేట్ ఎవరికి చేస్తానని చెప్పాను ఈ క్లాస్కి ఏం క్లాస్ అది చైల్డ్ క్లాస్ చైల్డ్ క్లాస్ పేరెంట్ పేరెంట్ సో ఫస్ట్ పేరెంట్ ఓకే అబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఎలా ఉంటుంది సింటాక్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ క్లాస్ నేమ్ నెక్స్ట్ అబ్జెక్ట్ నేమ్ అబ్జెక్ట్ నేమ్ ఏమైనా తీసు ఏ పేరైనా పెట్టచ్చు సపోజ్ నేను ఓబీజే అని పెట్టచ్చు ఎక్స్ పెట్టచ్చు వాసు పెట్టచ్చు ఏదైనా పెట్టచ్చు ఓబీజే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ తర్వాత నేను ఏం చేయాలి న్యూ కీవర్డ్ రాయాలి తప్పనిసరిగా న్యూ కీవర్డ్ న్యూ కీవర్డ్ తర్వాత మళ్ళీ క్లాస్ నేమ్ ఉంటుంది అనమాట క్లాస్ నేమ్ తర్వాత బ్రాకెట్స్ రాయాల్సి వస్తుంది ఈ బ్రాకెట్స్ తర్వాత నువ్వు టర్మినేట్ చేయాలి టర్మినేట్ అంటే క్లోజ్ చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు ఏమవుద్ది ఈ పేరెంట్ క్లాసు దానికి ఇది ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ న్యూ కీవర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అయ్యేటప్పుడు న్యూ కీవర్డ్ రాయాలి ఇది వచ్చేసి పేరెంట్ క్లాస్ నేమ్ అగైన్ రాసి ఈ బ్రాకెట్స్ పెట్టాం వీటిని పేరెంట్ తీసేసాం అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఇంతవరకు ఇది కన్స్ట్రక్టర్ అంటారు దాన్ని డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఏమంటారు డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్లో ఏమవుతుంది డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఈ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ రోల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ సపోజ్ ఈ క్లాస్ ఉంది కదా ఈ క్లాస్ దగ్గర ఈ ఉన్న ఒక అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి సపోజ్ ఇంట్ ఎక్స్ అనే ఒక అట్రిబ్యూట్ ఉంది క్లాస్ అట్రిబ్యూట్ అంట దీన్ని ఇనిషియల్ వాల్యూ నేను ఇక్కడ వాల్యూ అసైన్ చేయలేదు ఏమి అంటే ఏ వాల్యూ అసైన్ చేయలేదు ఏ వాల్యూ అసైన్ చేయకపోతే ఇట్స్ దీని డిఫాల్ట్ వాల్యూ వచ్చి జీరో అనమాట అంటే ఆ జీరో అనే దాన్ని ఇనిషియల్ వాల్యూని ఎవరు స్టార్ట్ చేస్తారు అంటే ఈ కన్స్ట్రక్టర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎప్పుడైతే ఒక క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుందో ఆ అబ్జెక్ట్తో పాటే ఒక కన్స్ట్రక్టర్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆబ్జెక్ట్ నీకు హీప్ మెమరీలో క్రియేట్ అవుతుంది హీప్ మెమరీలో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్కి మెమరీ కావాలి ఆ మెమరీ ఎవరు అలా క్రియేట్ చేస్తారంటే కన్స్ట్రక్టర్ అలా క్రియేట్ చేస్తారు ఒకటి అలాకేషన్ ఆఫ్ ద మెమరీ రెండోది వచ్చేసి క్లాస్ అట్రిబ్యూట్స్ని ఇనిషియలైజ్ చేయటం ఇనిషియలైజ్ చేయ